அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய வணக்கங்கள் என்னுடைய பெயர் ஐஸ்வர்யா ரெங்கன் நம்மளுடைய சேனலில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்த பல முக்கியமான டிப்ஸ் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஆப்டிடியூடை கிளியர் செய்ய என்ன தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கான லாஸ்ட் மினிட்டில் படிக்கணும் அப்படின்னா ஆப்டிடியூடை எப்படி கிளியர் செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு ரோட் மேப் ரோட் மேப் இல்லாது இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் அலாங் வித் தட் ஆல்ரெடி ஒரு ரோட் மேப் ஃபார் பிளேஸ்மெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனால் ஆப்டிடியூட் அப்படின்றதற்கு இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வெயிட்டேஜ் கொடுத்து டிஸ்கஸ் செய்யணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் பிகாஸ் ஆப்டிடியூடு கிளியர் செய்யலைனா நம்மளால் அடுத்த ரவுண்டே போக முடியாது ஸோ இந்த வீடியோவில் ஆல் அபவுட் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மை ஆமாம் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல் தட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் செய்யலாம் இன்னும் பெட்டராக அதில் கவர் ஆகாத சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இஃப் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் யர் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆர் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு கிளியர் எனி ஆஃப் தி எக்ஸாம்ஸ் ஏதாவது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ஆர் வாட் எவர் ஆப்டிடியூடை கவர் செய்யணும் நல்லபடியாக கிளியர் செய்யணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் அண்ட் நீங்கள் என்னை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் அந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் செய்துக்கோங்க அண்ட் இஃப் யூ திங்க் திஸ் வீடியோ டிசர்வ்ஸ் அ லாட் மோர் வியூஸ் அண்ட் லைக்ஸ் மறக்காமல் அந்த லைக் பட்டனை கிளிக் செய்துக்கோங்க இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் டார்கெட் வைத்துக்கொள்ளலாம் பிகாஸ் இட் வில் ஹெல்ப் அ லாட் மோர் ஆடியன்ஸ் டு வியூ திஸ் ஸோ இந்த வீடியோக்கு லைக் டார்கெட் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஏற்றுக்கொள்ளலாமா ஓகே ஸோ விதவுட் எனி ஃபர்தர் டிலே லெட்ஸ் கெட் இன் So first point, ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்ரெடி நான் என்னுடைய பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அதில் நடந்த சில முக்கியமான விஷயங்கள் வாட் ஐ ஃபெல்ட் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன நான் என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் செய்தேன் பிளேஸ்மெண்ட் நான் எப்படி இருக்கணும் ஆனால் நான் என்ன இமேஜின் செய்திருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பாயிண்ட்ஸ் பேசியிருந்தேன் மறக்காமல் அந்த வீடியோ பாருங்கள் ஐ இல் ட்ரை டு லிங்க் எவ்ரி திங் அப்படி சப்போஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா பிளேலிஸ்ட்டில் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதை தவிர அந்த வீடியோவில் போ சொன்ன சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸில் நான் மிஸ் செய்த ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்றது இந்த ஆப்டிடியூட் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆப்டிடியூடுக்கு வந்து ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனுக்கும் தகுந்தார் போல் ஆப்டிடியூட் மாறும் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப லேட்டாக தான் புரிய வந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸுக்காக ஆப்டிடியூட் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து சும்மா டம்மியாக ஒரு ரெண்டு மூணு கம்பெனிக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை செய்து இன்டர்வியூ அதாவது இந்த ஆப்டிடியூட் ப்ராசஸ்ஸை அண்ட் அண்டர்கோ செய்யும் பொழுது தான் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேட் சில கம்பெனிஸோடைய இந்த ஆப்டிடியூட் ப்ராசஸ் வில் பி வெரி டிஃப்ரெண்ட் வென் கம்பேர்ட் டு சில டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ் ஓர் சர்வீஸ் கம்பெனிஸ் ஓர் வாட் எவர் ஈவன் பேங்கிங் கம்பெனிஸில் இருக்கக்கூடிய சர்வீஸ் கம்பெனிஸ் ஓர் பேங்கிங் கம்பெனிஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வருது இல்லையா ஆனால் த ஸ்ட்ரக்சர் அவங்க கேட்கக்கூடிய எம்ஃபசிஸ் அப்படின்றது எதில் இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம புரிந்து கொண்டு அதற்கு பிறகு படித்தோம் ஆனால் எளிமையாக அந்த கிராக் செய்யலாம் பிகாஸ் ஆப்டிடியூட் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை லெவன்த் டுவெல்த் மேக்ஸ் நம்ம படித்தது தான் ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருப்போம் இப்பயும் நமக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் சி ரிலாக்ஸ் இல்லை ரிவைஸ் செய்திருப்போம் என்னென்ன ஃபார்முலா அப்படின்லாம் நமக்கு தெரிந்திருக்கும் ஆனாலும் நமக்கு அங்கே போய் ப்ராப்ளம் ஆகக்கூடிய ரீசன் என்ன அப்படின்னா இதுதான் ஃபார்மேட் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாமல் நம்ம போய் அங்கே உட்காருவோம் அண்ட் ஒரு ஸ்க்ரீனில் நம்ம ப்ராக்டிஸ் செய்திருக்கவே மாட்டோம் அவ்வளோ நேரம் நம்ம நோட்புக்லேயும் பேனாலையும் வச்சு ஒரு ப்ராக்டிஸ் செய்வதுனால அங்கே போனோடனே எப்படி இப்போ வந்து எப்படி சால்வ் செய்யணும் எப்படி அதை அங்கே போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்ன கம்பெனிஸ் வருது அப்படின்னு பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு கம்பெனி எப்படி இருக்குது அதோடைய கொஷின்ஸ் அப்படின்னு பாருங்கள் ஐ லெட் யூ ஐ டெல் யூ ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் கம்பெனி அப்படின்னா அவங்களுடைய ஆப்டிடியூடில் எப்படி இருக்கும் சர்வீஸ் கம்பெனினா அங்கே இருக்கிற ஆப்டிடியூட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஆப்டிடியூட் அப்படின்றது நாட் ஜஸ்ட் நம்ம அந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங் வேர்பல் எபிலிட்டி அப்புறம் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அதோட அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய டெக்னிக்கல் கொஷின்ஸும் இருக்கும் ப்ராடக்ட் கம்பெனியாக இருந்தால் இஃப் இட் இஸ் அ கோ கோர் கம் ஐடி கம்பெனி சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் பொசிஷனாக இருந்தால் அலாங் வித் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் of each field in the logical reasoning and the moon are clear 2020 
கோடிங் கொஷின்ஸை சால்வ் செய்யணும் அப்படின்றது ஸோ மேஜர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈஸியாக மூணு கோடிங் கொஷினை போட்டிருப்பாங்க பிகாஸ் அது அவ்வளோ ஈஸியாக தான் இருக்கும் கன்சிடரிங் த க்ரௌட் அங்கே அப்பியர் ஆகக்கூடிய க்ரௌட் ஆனால் அங்கே இருக்கிற குவான்ஸை வந்து நம்ம சொதப்பிருப்போம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியாமல் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ எப்படி ப்ராசஸ் இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்துக்கொள்ளணும் இதே வந்து சில சர்வீஸ் கம்பெனிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த எம்ஃபோசிஸ் ஆர் அவங்களுடைய முக்கியத்துவம் அப்படின்றது இந்த மாதிரி கோ இந்த கோடிங் கொஷின்ஸை விட குவான்ஸ்க்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு பேசிக்கான டிஸ்டன்ஸோ இல்லை பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் பெர்மிட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன் ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் இல்லை ட்ரெயின்ஸு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸுக்கு உங்களுக்கு இதெல்லாம் வர வரக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் தான் அவங்க முக்கியமாக வந்து வைத்திருப்பாங்க ஸோ அதில் நீங்கள் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் செய்யணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிற கம்பெனிஸ் வந்து தேவ் இன் டு ட்ரெயின் யூ ஸோ அவங்க ட்ரெயின் செய்யக்கூடிய உங்களை ட்ரெயின் செய்யணும் அப்படின்னா அவங்க ஜட்ஜ் செய்யக்கூடிய க்ரைட்டீரியா வில் ஒன்லி பி யோர் மேத்தமேட்டிக்கல் எபிலிட்டிஸ் அலாங் வித் சம் பேசிக்கான இங்கிலீஷ் ஸோ வேர்பல் ரீசனிங்கில் பெருசாக உங்களுக்கு வந்து ஆங்கிலம் வந்து ரொம்ப சூப்பராலாம் இருக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது ஆனால் பேசிக்கான கிராமேட்டிக்கல் எரர்ஸ் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை செய்வது அதற்கு பிறகு அந்த பேசிக்கான ஆங்கில சொற்களுக்கு சினனம்ஸ்ன்றது ஆண்டனம்ஸ்ன்றது அதாவது எதிர்மறையான சொற்கள் வேற என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்ற கண்டுபிடிப்பது அப்புறமா ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துட்டு அது நமக்கு புரிஞ்ச புரிஞ்சிருக்கா அப்படின்றத பார்த்து அதிலிருந்து ஆன்சரிங் அ ஃபியூ கொஷின்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ ஆன் தி ஹோல் அவங்களுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் க்ரைட்டீரியா எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு இதுலேயே தெரியுது இல்லை கரெக்டாக தே வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெத அவங்க சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் உங்களுக்கு புரிகிறதா அப்படின்றத வைத்து தான் அவங்க செலக்ட் செய்ய போகிறாங்க ஸோ இங்கே குவான்ஸுக்கு நீங்கள் நிறையவே ப்ரிப்பேர் செய்யணும் தேன ப்ராடக்ட் கம்பெனி ஸோ இப்போது தான் நீங்கள் வந்து டவுட் வரும் எப்படி நான் குவான்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் செய்யணும் கரெக்டாக ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் அந்த குவான்ஸ் வீடியோ என்னென்ன டாபிக்ஸ் நீங்கள் லாஸ்ட் மினிட்டில் படிக்கலாம் அப்படின்னு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இல்லையா அந்த வீடியோவை பார்க்கும்பொழுது லாஸ்ட் மினிட்டில் பட் கண்டிப்பாக நம்ம மிஸ் செய்யாமல் படிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான தலைப்புகள் இருக்கும் அந்த எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் எல்லா டாபிக்ஸையும் பார்த்துக்கோங்க அந்தந்த டாபிக்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக இங்கே சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ்க்கு கொஷின்ஸ் வரும் ஓகே ஸோ எப்படி ப்ரிப்பேர் செய்யணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ எங்கேருந்து ப்ரிப்பேர் செய்யணும் அப்படின்னா த மோஸ்ட் ட்ரஸ்டட் சோர்ஸ் வந்து இந்தியா பிக்ஸ் ஆர் எஸ் அகர்வால் பட் இதெல்லாம் படிச்சிட்டேன் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அருண் சர்மா அப்படின்ற ஒரு புக் இருக்குது ஆமாம் அருண் சர்மா அங்கே வந்து கொஞ்சம் கேட் எக்ஸாமுக்கு இருக்கக்கூடிய லெவலில் கொஞ்சம் ஹையர் லெவலில் இருக்கும் வித் வித் த சேம் டாபிக்ஸ் தான் ஸோ இந்த லெவல் இந்த ஆர்டரில் இந்தியா பிக்ஸ் அப்புறம் ஆர் எஸ் அகர்வால் அப்புறம் அருண் சர்மா இந்த ஆர்டரில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் செய்யலாம் பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி அவுட் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் திஸ் நாளைக்கு என்ன எக்ஸாம் இருக்க போகுதோ அந்த சப்ஜெக்ட் அந்த கம்பெனியுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர்ஸ் வந்து இந்தியா பிக்ஸில் இருக்கும் அதை நீங்கள் ப்ரி ப்ரிப்பேர் செய்து ப்ராக்டிஸ் செய்தாலே யூ வில் பி ஏபிள் டு கிளியர் ஆல் தி இன்டர்வியூ ரவுண்ட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ரிட்டன் ஆனால் இன்டர்வியூ ரவுண்ட்ஸும் நீங்கள் கிளியர் செய்யலாம் கமிங் டு த வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இவ்வளோ படித்தாலும் அங்கே போய் நம்ம அந்த ஏசி ரூம்லேயோ இல்லை ஒட் எவர் ஆன்லைனில் நீங்கள் அட்டன் செய்கிறீங்க அப்படின்னா கூட டைம் எப்படி மேனேஜ் செய்ய அப்படின்னே நமக்கு தெரியாது பிகாஸ் ஒரு ப்ரா ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம ஸ்டார்ட் செய்வோம் அதை சால்வ் செய்ய ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகியிருக்கும் அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே வந்து ஒரு நூறு ரெண்டு மூணு ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ரவு கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் கமிங் டு ஆப்ஸ் ஆர் குவான்டிடியூட் சி ஆப்டிடியூட் ஆர் குவான்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு எது ரொம்ப கிளியராக கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களால் ஆன்சர் செய்ய முடிகிறது இன் அ வெரி ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு பாருங்கள் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்றதுனால இங்கிலீஷ் அப்படின்ற இருக்கக்கூடிய ஒரு முப்பது கொஷினை ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் செஞ்சுருவாங்க உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை அப்படின்னா அந்த செக்ஷனை கடைசியாக வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் அங்கே பேசேஜெல்லாம் வரும் பேராகிராஃபை படித்து ஆன்சரை சொல்லி டைம் ஆகும் அதே போல் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீக்கு அதில் ப்ராபபிலிட்டிக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய டேபிள்ஸ்லாம் பார் சார்ட் போட்டு கிராஃப்லாம் போட்டு அதுலேருந்து ஒரு அஞ்சாறு கொஷின் இருக்கும் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகுது ஸோ
ஐ நோ டைமிங் நம்ம ஃபாலோவே செய்ய மாட்டோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து ஒரு ஃபுல் ப்ராப்ளம் என் டு என் நம்ம சால்வ் செய்து ப்ராக்டிஸ் செய்வோமானே தெரியல பிகாஸ் நம்ம எல்லாருமே வந்து வாட் எவர் அந்த ஃபார்முலா மட்டும்தான் பார்ப்போம் ஆனால் நீங்கள் டைமிங் வைத்து கொண்டு ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு பத்து ப்ராப்ளமுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே நான் சால்வ் செய்ய முடிகிறதா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் பிகாஸ் சேம் கொஷின்ஸ் தான் வரும் என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்றது மூளைக்கு ரெடியாக இருக்கும் வெறும் நம்பர்ஸை மட்டும் சப்ஸ்டியூட் செய்து அங்கே நீங்கள் ஆன்சர் ஸோ அதான் எந்த ஆப்டிடியூட் எந்தெந்த கம்பெனிஸ்க்கு வருது அந்த கம்பெனிஸ் எதில் எம்ஃபசைஸ் செய்கிறாங்க அப்படின்றது தெளிவாக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் செய்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆப்டிடியூட் வைத்து கொண்டு எளிமையாக அடுத்த ரவுண்டுக்கு போகலாம் இங்கே வந்து ஃபுல்லாக எல்லா ஆப்டிடியூடையும் சூப்பராக நம்ம மேக்ஸில் சென்டம் வாங்கணும் அப்படின்ற அளவுக்கு இங்கே இன்டென்ஷன் இல்லை நம்மளோட இன்டென்ஷன் அடுத்த ரவுண்டுக்கு கிளியர் ஆகணும் அண்ட் ஆப்டிடியூட் ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே ஆப்டிடியூடை நிப்பாட்டிட்டு போயிடுவோம் பட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா செகண்ட் ரவுண்ட் செலக்ட் ஆனவுடனே அங்கேயும் வந்து சர்வீஸ் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து ஆப்டிடியூட் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்டிமிடேட்டிங்காக தான் இருக்கும் ஐநோ என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஞாபகம் வருது பட் என்னென்னா அங்கே வந்து சில காமனாக கேட்கப்படக்கூடிய சில லாஜிக்கல் ரீசனிங் கொஷின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க விச் ஹேட் பீன் தேர் இன் தி டெஸ்ட் அவங்க கிட்ட டெஸ்ட் அவருடைய ஆன்சர் ஷீட்டும் அப்போ இருக்கும் ஸோ அதில் நீங்கள் கரெக்டாக சால்வ் செஞ்சுருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்றதும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கரெக்டாக ஸோ லாஜிக்கலாக வந்து ஒரு ஒரு பென் அண்ட் பேப்பர் அப்போவே கொடுத்து உங்களை சால்வ் செய்யக்கூடிய அந்த வாய்ப்பும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ ஆப்டிடியூட் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் அப்படின்றது இன்டர்வியூலுமே கண்டினியூ ஆகும் ஸோ இதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் செய்யணும் அப்படின்றத நீங்கள் முதல்லேருந்து ஆரம்பித்தால் தான் அது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக போகும் கடைசி நிமிஷத்தில் போகும்பொழுது நமக்கு அந்த ஒரு பேனிக்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த லாஜிக்கல் திங்கிங்கும் நமக்கு அங்கே போய் மறந்து போயிடும் ஸோ பி வெரி கிளவர் ஆன் ஹவ் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ப்ரிப்பேர் பேஸ்ட் ஆன் தி கம்பெனி அண்ட் வாட் தி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் அவுட் ஆஃப் யூ ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூட் ஹவ் ஃபவுண்ட் சம்திங் யூஸ்ஃபுல் அவுட் ஆஃப் தேட் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஹிட் தேட் லைக் பட்டன் அப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் செஞ்சுக்கோங்க பிகாஸ் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேரிங் அண்ட் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மறந்துடாதீங்க ஸோ அண்டில் வி மீட் யூ ஆல் இன் அனதர் பிராண்ட் நியூ வீடியோ டேக் கேர் ஸ்டே சேஃப் பை பை அண்ட் ஹாப்பி ரீடிங் மக்ளே